Hello students. So in the video, 8th standard history unit 8 status of women in India through the ages. In the video, we will see the position of women in ancient India and medieval India. So in the video, we will see the British India. The position of women. What are the social evils which are eradicated by the social reform? Farmers, Abdin Radapati, Nama detail in the video la Pakapuru. So, Nama ancient period la position of women patho, medieval period la patho, Ipanava Pakapuru, the British period la uh, women or the position epidi in the Abdin. The major effect of national awakening in the nineteenth century was seen in the field of social reforms. So, 19th century layer patta or national awakening adha adha or desiya viripu naru 19th century layer patta the India ala adha or mukhyamana effect enna abdiin patta onna social reforms thaam. So, naraya makkal ikko andha oh, nama thappu pani itru koum. In the narrative, we have to do the same thing. We have to do the same thing. So, numerous individuals, reform societies, and religious organizations worked hard to spread education among women to encourage widow remarriage, to improve the living conditions of the widows, to prevent marriage of young children, to enforce monogamy, and to enable middle class women to take up professions or public employment. So, this is a very important thing. Numerous individuals, reform societies, organizations, religious organizations, reform societies, this is the first thing. The first thing is the first thing. That is the first thing. Number one, spread of education among women. That is the first thing. Then to encourage widow remarriage. Vidavaigal marumanam sanjiklam abdin radhas encourage pananga to improve the living condition of the widows. So apriya kalyana banikama irinda the widows lar pangaliya vidavaigal abdin chulronia avangaloda var kai taratta sari panna muyar chusanjanga and to prevent marriage of young children. Kurandai thirumanatta tadatanga to enforce monogamy. Monogamy. Monogamy na mayer kanwe patom. Adao the marrying one time. So, one of the concepts is to enforce the concept of the concept. And to enable middle class women to take up professions or public employment. So, in the middle class women, so, we don't have to go to the middle class people. So, in the middle class people, we can see that the people who are in the middle class, they can take up any professions as they like or they can also be employed in the public, public department. That is why you have to do it in the public department. So, even if you have to do it in the public department, you can do it in the public department. So, in the beginning of the 19th century, female literacy was extremely low when compared to male literacy. That is, the 19th century is the same as the 19th century. The same as the 19th century is female literacy. That is very low when compared to male literacy. That is, the same as the 19th century is the same as the 19th century. In the beginning of the 19th century. The Christian missionaries were first to set up the Kolkata Female Juvenile Society in 1819. So, what do you want to do? Christian missionaries. British Christian missionaries are not here. So, what do you want to do? Christianity is not here in India. So, the Christian missionaries were first to set up the Kolkata, that is the Kolkata Female Juvenile Society. That is what do you want to do? What do you want to do in the Kolkata? முதல் முதல்ல பென் சிரார் சங்கத்தை ஏற்படுத்துறாங்க சோ இவர் இவர் பேர் வந்து பெத்துன் அப்படின் பேரு he was the one who started this juvenile female juvenile society இதுதான் அந்த photo So, I told you about Bethune. So, Bethune School was founded in 1849 by J.E.D. Bethune, who was the president of the Council of Education in Kolkata. So, this is Bethune. This is the school. 
ஸோ பெண்களுக்காக மட்டுமே இதை வந்து என்ன பண்ணார் ஸ்டார்ட் பண்ணார் சரியா ஸோ பெத்தியூன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்கூல் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் த இயர் எயிட்டீன் பை ஜேஇடி பெத்தியூன் அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் கல்கட்டா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் ஸோ எந்த வருஷம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் ஸோ நடுவில் இருக்கிற பிக்சர் இருக்கு பார் இவங்க தான் பெத்யூன் ஸோ அவர் பேரில் வந்து நம்ம ஸ்டாம்பே இருக்கு இந்தியாவில் ஸோ இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு பில்டிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கூலோட பில்டிங் ஸோ அடுத்ததா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்க சார்ல்ஸ் உட்ஸ் டெஸ்பேட்ச் ஆன் எஜுகேஷன் In 1854, laid great stress on the need for female education. So, this is Woods Dispatch. So, in the Charles Woods Dispatch, he introduced an educational policy in 1854. And it was considered as the Magna Carta of English education in India. Why is it? This was the first policy which was introduced by the British. for the spread of education in India. That is, in India, the education is spread to the education of India. That is, in India, the education is spread to the education of Charles Woods Dispatch. So, this is the important thing to do with the education of India. Female education. So, more great stress on the need for female education. So, the education of India is the need for female education. So, the education of India is the need for female education. So, Charles Wood, so, of course, this was the uh, first proposal adavadu, for the education in India. That's why it is called the Magna Carta of uh, English Education in India. We will talk about the Woods Dispatch. So, we will talk about the Indian Education Commission. இது யாரோட தலைமையில இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹண்டர் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில இந்த இந்தியன் எஜுகேஷன் கமிஷன் அமைச்சாங்க இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ இட் ரெக்கமெண்டட் டு ஸ்டார்ட் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் சஜஸ்டட் ஸ்பெஷல் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அண்ட் பிரைசஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஸோ இந்த ஹண்டர் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பிகாஸ் இந்தியன் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஹண்டர் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில இது ஏற்பாடாயிருந்தது இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ஒன் போர்டில் கேட்பாங்க ஸோ இவங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ கேர்ள்ஸுக்குன்னு தனியாக ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்த்து முடிய ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் தேவை அண்ட் தே ஆல்சோ சஜஸ்டட் ஸ்பெஷல் ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் ப்ரைசஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஏன்னா அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் இல்லையா திரும்பவும் அவங்க மேல் படிப்புக்கு படிக்க என்கரேஜ் பண்ணணும் அதனால அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ப்ரைஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண பண்ண அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதுதான் ஹண்டர் கமிஷன் ஸோ ஹண்டர் கமிஷன் அடுத்தது இன் எயிட்டீன் எயிட்டிஸ் Indian women began to enter universities. That's why they started to enter the university. They started to enter the university. They started to enter the university. So they began to enter into the universities. And they were also trained to become doctors and teachers. So they started to enter the training. They started to enter the doctor and teachers. And they began to write books and magazines. So what they started to enter the university. They started to enter the university. They started to enter the magazines. கட்டுரைகள் எழுதுறதுக்கும் அவங்கள தயார் பண்றாங்க ஸோ ஸ்லோவா என்ன பண்றாங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கு டியூரிங் த லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ அடுத்ததா இன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் விமன்ஸ் மெடிக்கல் சர்வீஸ் டிட் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் இன் ட்ரைனிங் மிட் ஒய்ஃப்ஸ் ஸோ நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல வந்து விமன்ஸ் மெடிக்கல் சர்வீஸ் அப்படின்றது ஒன்று தொடங்குறாங்க இட் இஸ் நத்திங் பட் மகளிர் மருத்துவ சேவை அப்படின்னு ஒன்று தொடங்குறாங்க இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறையா மிட் வைஃப்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க மிட் வைஃப்ஸ்னா யார் நர்ஸ் நர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா செவிலியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நர்ஸ் ட்ரைனிங்கு அங்கே நிறைய பேருக்கு கொடுத்து நிறைய பேரை தயார் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன் இன் தி எயிட்டீன் நைன்டீஸ் டி கே கார்வே எஸ்டாப்ளிஷ் அ நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் ஸ்கூல்ஸ் இன் பூனே ஸோ இவர் தான் டி கே கார்வே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா 
இவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆக்சுவலா இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நிறைய பெண்களுக்காக நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாரு பூனால சோ ப்ரொஃபஸர் டி கே கார்வே பண்டித ரமாபாய் made sincere effort to emancipate women through education was really remarkable so idu vandu appa edutha or group photo inga irkar theriyuda ivar da carve ivanga vandu pandita ramabai so ivanga ellame paathom appadina they made a very great effort uh, to emancipate women education adavadhu பெண்களோட நிலையை உயர்த்துறதுக்கு வந்து கல்வி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத ரொம்ப ரொம்ப உணர்ந்து செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் அவங்களோட சேவை வந்து இட் வாஸ் ஸோ ரிமார்க்கபிள் இந்த சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து பெண்கள் கல்விக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஸோ பெண்களுக்காக நிறைய தனியா யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் டி கே கார்பே so the indian women's university adavadhu magalirkana oru palgalai kalagam appdin solalam so in the indian uh, india magalir palgalai kalagam so the indian women's university was started by professor d k carve in 1916 and adhe varshathla idhu da and the university so adhe varshathla 1916 la adhe year lady hardinge medical college delhi la thodangranga so idhu rendume ore varsham idhu rendume ungalku or one word la kekkalam ஸோ எப்போ இந்தியன் உமன்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்போ லேடி ஹார்டின்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தொடங்கினாங்க அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அண்ட் அட்மிஷன் டு உமன் வெர் கிவன் மோர் ப்ரையாரிட்டி இன் தீஸ் டூ யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது மேஜர் சோசியல் ஈவல்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினா கேட்பாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு எழுதினாலே ரெண்டு மார்க் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் அதாவது பிறந்த பெண் குழந்தைகளை பெண் சிசு கொலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா குழந் பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு மனிதாபிமானம் ஆற்ற அதாவது மனிதாபிமானம் இல்லாம அத குழந்தைய என்ன பண்றது கொலை பண்றது ஸோ கள்ளிப்பால் கொடுத்து கொள்றது அந்த மாதிரி முறையை தான் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் ஃபோர்டிசைட் அதாவது கருவிலேயே அது பெண் குழந்தை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே கருவிலேயே அதை அழிக்கிறது ஸோ பெண் சிசு கருக்கொலை அதாவது வயிற்றுல வர வளர்ற குழந்தை வந்து பெண் குழந்தை தான் அப்படின்ற ஸ்கேன் பண்ணும் போதெல்லாம் இப்போ தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கருவிலேயே அந்த பெண் குழந்தைய கலைக்கிறது அடுத்தது சைல்டு மேரேஜ் குழந்தை திருமணம் அடுத்தது சத்தி இந்த சத்தியை பத்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்ததா இருக்கிறது தேவதாசி சிஸ்டம் இந்த தேவதாசி சிஸ்டம் பத்தி எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பெண் குழந்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கோவிலுக்கு நேர்த்தி கடனா ஆஹ் அர்ப்பணிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு முறை இருந்தது அந்த காலத்துல சோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கலாம் சோ இந்த ஐந்து தான் மேஜர் சோசியல் ஈவல்ஸ் இந்த சொசைட்டி அட் தட் டைம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ல வரும் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் ஃபீமேல் ஃபோர்டிசைட் சைல்ட் மேரேஜ் சதி அண்ட் தேவதாசி சிஸ்டம் இந்த அஞ்சு எழுதினா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் வரும் சரி இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஈவில் சிஸ்டமாக இன் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பெண் குழந்தை பிறந்த உடனே அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொண்டுடுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம்லாம் அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் அதாவது ஏதாவது சில சோசியல் ஈவல்ஸ பத்தி டீட்டெயிலா எழுதுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் பத்தி எழுதலாம் ஸோ இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் அப்படின்னா பெண் குழந்தை பிறந்த உடனே அதை கொள்றது ஸோ இந்த நைன்டீன்த் சென்சுரி ராஜ்புட்டானா பஞ்சாப் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ் டு அவாய்ட் எக்கனாமிக் பேர்டன் ஸோ இந்த மூணு இடத்துல தான் இந்த பெண் சிசு கொலை அதிகமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் ராஜ்புட்டானா பஞ்சாப் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ்ல தான் நிறைய இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கான காரணம் பிகாஸ் ஒரு தப் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான காரணமா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
ஃபேமிலி ப்ரைடு அதாவது குடும்ப பெருமை இப்போ ஆண் வாரிசு இல்லைன்னா அந்த குடும்பத்தை வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தோம்னா ஆண்களுக்கு ஆண் குழந்தைகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஆண் குழந்தை ஆண் வாரிசு இல்லை அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தை கொஞ்சம் கேவலமாக பார்க்குறது ஸோ அந்த குடும்ப பெருமை போயிடும் அதுக்கப்புறம் பரம்பரை பரம்பரையாக அவங்களோட தலைமுறை தடைப்பட்டு போயிடும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபியர் ஆஃப் நாட் ஃபைண்டிங் அ சூட்டபிள் மேட்ச் ஃபார் த கேர்ள் சைல்டு ஸோ அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஒரு பொருத்தமான ஒரு வரனை கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த காலத்தில் என்ன இருந்தது டவுரி சிஸ்டம் வாஸ் தேர் வரதட்சணை நிறைய கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ சூட்டபிள் அந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து பெண் குழந்தைக்கு வந்து சூட்டபுளான ஒரு வரன் கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து தே ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா அந்த காலத்தில் அந்த டவுரி சிஸ்டம் அதாவது வரதட்சணை அப்படின்ற ஒரு முறையும் இருந்தது ஸோ இது ரெண்டு தான் அவங்க முக்கியமான ரீசனாக சொல்கிறாங்க இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைடுக்கு ஸோ அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் நம்மளோட ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா பிகாஸ் இந்தியா வாஸ் அ காலனி ஆஃப் பிரிட்டன் ஸோ அதனால் இந்த கம்பெனி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த மூணு ரீஜன்லேயும் நிறையா நடக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே தே டுக் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் தே பாஸ்ட் லாஸ் என்ன லா பாஸ் பண்ணாங்க பார் பாசிங் தி பெங்கால் ரெகுலேட்டரி ஆக்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ரெகுலேட்டரி ஆக்ட் ஆஃப் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் செவன்டீன் ஒரு சட்டத்தை and they passed it and அது மட்டும் இல்லாம இன் ரெகுலேட் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் நாட் டூ ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டி இந்த மூணு சட்டத்தையும் மூணு ஆக்டையும் லாவையும் யார் கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைடை தடுக்கிறதுக்காக இதுவும் ஒரு வகையான ஒரு கொலை தான் இல்லையா ஸோ கொலை குற்றத்துக்கு என்ன தண்டனையோ அதே தண்டனையே இதுக்கு கொடுத்தாங்க so that is how the british government by passing three, these three act the british government tried to prevent the female infanticide so first point in the madri ungalku paragraph question la eludhana na first point inga enna eludhano so en female uh, infanticide na enna enga adu popular ah irukku moonu regions sonna illaya adu kaduthad enna adukana cause enna and what are the steps taken by the british government to prevent this avladha in the point mattum edina podu ungalku paragraph question ku so adutha da nama paaka poradhu female fratricide adavadhu karuliye idu aan kulandiya pen kulandiya nu kandupidichu adu pen kulandiya irundha karuliye alikkirathu so the female fratricide is also an inhuman practice which cuts across the caste creed class and regional boundaries illaya female fratricide adavadhu karuliye pen sisu kolai pandrathu abingiradhu vande nama caste creed class apanakara yela regional endo ulagathila endha part la vena irukkala neenga endha caste vena sendirukkalam but yaar pannalum adu or inhuman practice adavadhu or manidavimana matra or sayal abdin solrom and whether it is a female infanticide or female fratricide the prime motive reminded the same illaya so idu kolanda poranda onne nee konnalum seri sisuviliye konnalum seri adukku prime cause vandu motive onna da irukum illaya pen kolanda unakku thevai illa abindrathu edanaala thevai illa abingiradha nama paathom illaya so adhu da unoda prime motive a irukum illaya then in order to ban the female fratricide and sex determination the central government passed various acts so adanaala da இப்போ ஸ்கேன் சென்டர்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க பிகாஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹஸ் பாஸ்ட் லா ஒரு சட்டமே ஏற்றிருக்காங்க செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் சொல்லக்கூடாது ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது ப்ரெக்னெண்ட் உமன் வந்து ஸ்கேன் எடுக்க போவாங்க ஆனால் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க அது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா அப்படிங்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க எல்லா ஸ்கேன் சென்டர்லேயும் ஒரு போர்டு இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கேன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் ஹைலி ப்ரொஹிபிட்டட் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா மிகப்பெரிய தண்டனை கொடுக்கப்படும் அந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் சொல்லி அது வந்து ஆனா பெண் குழந்தையா அண்ட் பெ பெண் குழந்தையா இருந்தா கருவுலையே அவங்க அழிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட் சிவியரா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த சட்டம் சொல்லுது ஸோ அதனால தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது மாதிரி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் அண்ட் ஃபோர்டிசைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சோஷியல் ஈவில் பார்க்க போகிறது வந்து சைல்டு மேரேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் பார்த்தோம் ஃபீமேல் ஃபோர்டிசைட் பார்த்தோம் தேர்டாக பார்க்க போகிறது சைல்டு மேரேஜ் 
1846, the minimum marriageable age only 10 years. அதாவது பத்து வயசு ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அண்ட் மினிமம் மேரேஜபிள் ஏஜ் அதுதான் பத்து வயசு முடிஞ்சிருச்சுன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் மேரி அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க நேட்டிவ் மேரேஜ் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் அதாவது உள்நாட்டு சட்டம் ஒன்று இயற்றினாங்க உள்நாட்டு திருமண சட்டம் நேட்டிவ் மேரேஜ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூல பாஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து த மேரேஜபிள் ஏஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸை வந்து ஃபோர்டீன் ஆகும் பாய்ஸுக்கு எயிட்டீன் ஆகும் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க marriageable age for girls evlo 14 years 14 years aachu appadina thirumanam seiyalam and boys ku 18 years aachu na thirumanam seiyalam appadinte or marriageable age fix pannanga by the native marriage act of 1872 so in 1930 la central legislative assembly adavadhu madhya arasangam irukkiliya avanga enna pannanga appadina rai sahib harbila saradas child marriage bill appadindra or bill la pass pannanga அதுவும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மேரேஜபிள் ஏஜ் ஃபார் பாய்ஸுக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகும் கேர்ள்ஸுக்கு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆகும் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த சட்டத்துல தான் மாற்றங்கள் கொண்டு வரோம் நம்ம இன்னி வரைக்கும் இதை வந்து ஷார்ட்டா சாரதா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராய் சாஹிப் ஹர்பிலா சாரதாஸ் சைல்டு மேரேஜ் பில் இதை எயிட்டீன் தேர்ட்டில பாஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல மேரேஜபிள் ஏஜ் ஃபார் பாய்ஸுக்கு எயிட்டீனும் கேர்ள்ஸுக்கு ஃபோர்டீனும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த சட்டத்துல மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து நவ் அக்கார்டிங் டு ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ மேரேஜபிள் ஏஜ் ஏஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸை வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகும் பாய்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம மேரேஜபிள் ஆனால் இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சட்டத்தை திருத்தல பட் பெண்ணின் திருமண வயது இருபத்தொன்னு அப்படின்னு ஆட்டோ பின்னாடி எல்லாம் நம்ம எழுதி இருக்கிறத பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க எயிட்டீன் கூட கம்மியா இருக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வராது ஸோ இன்னும் மேரேஜபிள் ஏஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னா ஆக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த சாரதா ஆக்ட்ல தான் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து நம்ம இன்னி வரைக்கும் நம்ம மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ராய் சாஹிப் ஹர்பிலா சாரதாஸ் சைல்டு மேரேஜ் பில்ல ஷார்ட்டா என்னன்னு சொல்லுவாங்க சாரதா சட்டம் சாரதாஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல தான் மாற்றங்கள் இன்னி வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நவ் இட் ஹாஸ் பீன் அமெண்டட் லேட்டர் அமெண்டட் மேரேஜபிள் ஏஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஆஸ் எயிட்டீன் அண்ட் பாய்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் சக்க மேரேஜபிள் ஏஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோடனே ஸ்டாப் சைல்டு மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு போராட்டம்லாம் நிறையா நடந்தது ஸோ அதுக்கான ஜஸ்ட் கிளிப்பிங்ஸ் அண்ட் கார்ட்டூன் பிக்சர்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஈவன் அக்பர் முகல் எம்பரர் அக்பர் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அக்பர் ஆல்சோ இட் வாஸ் வெரி மச் அகேன்ஸ்ட் சைல்டு மேரேஜ் and akbar prohibited child marriage and made it obligatory for the parents to obtain the approval of both the bride and the bridegroom before the marriage adavadu he was so particular he was very much against the child marriage adavadu kulandai thirumanathukku edira irundara adha thadukkano nanachara adu mattum illa thirumanam seiyanum appadina மணமகன் மணமகள் அதாவது பிரைட் அண்ட் பிரைட் குரூமோட சம்மதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றதையும் அது பெற்றோர்கள் அதை கட்டாயமா கேட்கணும் அவங்க கிட்ட அப்படிங்கிறதையும் அதை கட்டாயமாக்கினார் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் த பிரைட் அண்ட் பிரைட் குரூம் வெதர் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த மேரேஜ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத கேட்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு கட்டாயமாக்கினார் அண்ட் ஹீ பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அஸ் அ ஏஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் ஸோ பெண்களுக்கு வந்து பதினான்கு வயது பெண் காணா போறோம் பதினாறு வயது ஆண் காணா போறோம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அவங்களோட சம்மதம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த மேரேஜ் அப்படின்றத ரொம்ப பர்டிகுலரா ஒரு கட்டாயமாக்கினார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம அக்பர் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது சத்தி ஸோ ஃபிமேல் இன்ஃபேன்டி சைட் பார்த்தோம் ஃபிமேல் ஃபோர்டி சைட் பார்த்தோம் அடுத்தது சைல்டு மேரேஜ் பார்த்தோம் இப்போ ஃபோர்த் ஒன் சத்தி இப்போ சத்தினா என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சத்தி வாஸ் அ சோசியல் ஈவல் தட் ப்ரொவைட் இன் இந்தியன் சொசைட்டி எஸ்பெஷலி அமாங் த ராஜ்புட்ஸ் இது ரொம்ப பிரபலம் யாருக்கு நடு மத்தியில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜ்புட்ஸ் தான் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வேர்ட்ல கேட்பாங்க ஸோ அமாங் ஹூம் சத்தி வாஸ் மோர் பாப்புலர் அப்படின்னா அமாங் த ராஜ்புட்ஸ் தான் 
earlier it was voluntary act but later by the relatives forced the widows to sit on the funeral pyre so munadi la paathom appadina kanavar iranda odane wife thanagave mun vande enna pannuvanga and the sidai la guduchi thanna thane erichupanga but konja naal aaga aaga enna agudhu appadina it was forced avanga vande erakkaradhukku yenaaye saaganum appindra maadhiri yosik aarambikkranga so later adu later years paathom appadina the relatives forced the widow to sit on the funeral pyre ஸோ அதாவது அந்த ஃபியூனரல் பயர் சிதையில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபோட்டோவை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஹஸ்பண்டோட டெட் பாடி வச்சு எரிக்கும் போது நடுவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஒய்ஃபை உட்கார வச்சிருவாங்க ஸோ உட்கார வச்சு அவங்களையும் உயிரோட என்ன பண்ணுவாங்க எரிச்சிருவாங்க ஸோ இது இதுக்கு பேர் தான் சத்தி அப்படின்னு பேர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் மர்டர் இல்லையா ஒரு கொலைக்கு சமமான ஒரு செயல் ஸோ இட் வாஸ் மெனி டைம் வாலண்டரி பட் லேட்டர் இட் வாஸ் forced by the relatives that the widow have to sit on the funeral pyre of their husbands so idukku peru da sathin peru idu or two mark question la ungalku varum so in the sathi la mukkiyamana evidence namak enge endu varudhu appadina in the niccolo conti abindra var vande italian traveler avar vande nariya naadugalukku italy la endu vande visit pannite irukkar appo avar vande india ku 1420 la vararu 1420 ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டியில் விஜயநகர் எம்பயரை அவர் விசிட் பண்ணுறாரு இவர் தான் நிக்கோலோ கொண்டி ஸோ அவர் அந்த மாதிரி விஜயநகர் எம்பயரை விசிட் பண்ணும்போது த இன்ஹாபிட்டன் ஆஃப் திஸ் ரீஜன் மேரி ஆஸ் மே மெனி வைவ்ஸ் ஆஸ் தே ப்ளீஸ் ஹூ வேர் பேர்ன்ட் வித் தேர் டெட் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஸோ இது எவ்வளோ ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் அதாவது விஜயநகரில் வந்து அப்போ பாலிகமி வாஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் பாலிகமின்னு என்ன மேரிங் மெனி டைம்ஸ் ஸோ ஒரு ஆண் பல பெண்களை என்ன பண்ணுவாங்க மணந்துப்பாங்க அப்போ அந்த ஆண் இறந்த உடனே என்ன ஆகும் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட எல்லா ஒய்ஃபுமே அந்த சிதையில் சேர்த்து எரிய எரிக்க எரிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர் புக்கில் எழுதியிருக்கார் ஸோ அப்போது சத்தின்ற ப்ராக்டிஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டியில் விஜயநகர் பீரியடில் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அங்கே வாழற மக்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி மேரிங் மெனி டைம்ஸ் மெனி வைஃப்ஸ் அவங்களுக்கு நிறையா இருக்குது நிறைய பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அந் அவங்க கணவன் இறந்த உடனே அவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற படம் பார்த்தா தெரியும் நிறைய ஒவ்வொருத்தரை என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சிதையில் விழுந்து தன்னைத்தானே எரிச்சுப்பாங்க இதை வந்து அந்த நிக்கோலோ கோண்டி அந்த இட்டாலியன் ட்ராவலர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு விஜயநகருக்கு அவர் எம்பயருக்கு அவர் விசிட் பண்ணும்போது So, in the early years of 19th century, Sati was in practice in various parts of Bengal, Western India and Southern India. So, in uh, 1420, we have to look at the Vijayanagar. At the end of the 19th century, we have to look at the Vijayanagar. Bengal, Western India and Southern India. So, in 1811, Jagan Mohan Rai, brother of Rajara Mohan Rai, passed away and his wife was burned along with him. So, in 1811, we have to look at the Jagan Mohan Rai. Who is the name of Rajara Mohan Rai? அவரோட பிரதர் அவர் இறந்த உடனே அவரோட ஒய்ஃப் இருக்காங்களா அவங்களை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபியூனரல் பயரில் சேர்த்து எரிச்சிடுறாங்க ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராய் அப்படின்றவர் வந்து பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பணக்கார ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் ஸோ இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் த ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ஜெகன் மோகன் ராய் ஒய்ஃபையும் அவர் இறந்த உடனே அதை சேர்த்து வச்சு எரிச்சிடுறாங்க அதாவது ராஜாராம் மோகன் ராயோட அந்நிய So, Raja Ramohan Rai was moved to the extreme at the sight of it and took an oath that he would have the cruel practice abolished by law. So, that's why he was very afraid of it. Raja Ramohan Rai, what did he do? He was able to do something that he was able to do. He was able to do the cruel practice that he was able to do. He was able to do the oath. So, he carried a continuous agitation through press and platform. for the abolition of sati so in the sati abolish pandrathukaga avar enna pandraru press la vande nariya katturigal eludraru adhe maadhiri endha endha platform la kadaikudho adha ellathiy use panni he propagate makkalukku oru vilipunar pe erpaduthraru idhu vande oru kolaikku samamana oru sayal abindrathu so rajara mohan roy published his tracts in 1818 to 1820 making the point that the right of sati was not enjoyed by the sastras so rajana mohan rai nariya proof kudukkarar adavadhu indha madriyana oru nigalvu vandu sastras sastrangalliyum vedangalliyum mention pannave illa 
ஸோ அப்புறம் ஏன் இந்த வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்து திடீர்னு வந்தது அப்படிங்கிறத வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் மக்கள் கிட்ட பேசி பேசி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறாரு அண்ட் திஸ் மெட்டீரியல் வாஸ் யூஸ்ட் பை த சராம்பூர் மிஷினரிஸ் டு ஷேர்டர் த ஜென்ரலி அக்செப்டட் வியூ அப் தட் த சத்தி வாஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ஹிந்து ரிலிஜன் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்றாரு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு இந்த சராம்பூர் மிஷினரிஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆமா சதி அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஹஸ் பிகம் த இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ஹிந்து ரிலிஜன் பட் இட் ஹஸ் நாட் பீன் மென்ஷன் இன் எனி ஆஃப் த சாஸ்திராஸ் ஸோ சாஸ்திரங்கள் இது கூறப்படவே இல்லை இது மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ்ஸை இந்த சிராம்பூர் மிஷினரிஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க தென் ஆர்த்தடக்ஸ் ஹிந்து ஒப்பீனியன் அகெயின்ஸ்ட் த அபாலிஷன் ஆஃப் சதி வாஸ் அட்வொகேட்டட் பை ராதா கண்டா தோப் அண்ட் பவானி சரண் பேனர்ஜி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த ஃபோட்டோ இங்க இருக்கு பாருங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க ஆர்த்தடக்ஸ் ஹிந்து ஒப்பீனியன் இருக்கு இல்லையா தே ஹாவ் டு ஆர்த்தடக்ஸ் அந்த ஏன்னா ஆர்த்தடக்ஸ் ஹிந்துஸ்ன்றது யாரு இந்த கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவங்க தான் ஆர்த்தடக்ஸ் ஹிந்துஸ் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான பழமைவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம இந்த பழமைவாதிகள் ஹிந்துக்கு எதிராக என்ன சொல்றாங்க ஆமா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படலை அப்படின்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்லுறாங்க So when Lord William Bentinck took up the question of Sati, he found that the abolition had been recommended by the judges of the uh, criminal courts. So Lord William Bentinck came to the end of the day, and he came to the end of the day, and he came to the end of the day, and he came to the end of the day. So what is he doing? The question of Sati is that he was discussing with the uh, criminal court judges. So what do you think about it? What do you recommend? Yes, it has to be abolished. This is a good sign for the society. It's not a good sign for the society. So what do you think? He passed Regulation 17 on December 4th, 1829. Bengal is a good sign. Regulation 17 on on December 4th, 1829. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க டிக்ளேரிங் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சத்தி ஆர் பர்னிங் ஆர் பரியிங் அலைவ் த விடோஸ் ஆஃப் ஹிண்டூஸ் இல்லீகல் அண்ட் பனிஷபிள் பை கிரிமினல் கோட்ஸ் ஸோ அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது டிக்ளேரிங் சத்தி ஆஸ் இல்லீகல் கிரிமினல் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு இல்லீகலான ஒரு விஷயம் அண்ட் பனிஷபிள் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ சதி அதாவது ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சத்தியா இருக்கட்டும் இல்ல பர்னிங் எரிக்கிறதா இருக்கட்டும் பரியிங் புதைக்கிறதா இருக்கட்டும் அலைவா விடோஸ உயிரோட விதவைகளை கணவன் இறந்த பிறகு எரிக்கிறதா இருக்கட்டும் புதைக்கிறதா இருக்கட்டும் சட்டப்படி குற்றம் இட்ஸ் அ இல்லீகல் அண்ட் இட் இஸ் பனிஷபிள் பை லா அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றாரு ஸோ அதே மாதிரி த சிமிலர் ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷர்ஸ் வேர் நாக்டட் சூன் ஆஃப்டர் இன் மும்பை அண்ட் மெட்ராஸ் ஸோ மும்பைலையும் மெட்ராஸ்லையும் என்ன பண்றாங்க அந்த சட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பெங்கால தான் அதுக்கப்புறம் மும்பை அண்ட் மெட்ராஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க இவர் தான் லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் இவர் தான் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸோ வித் எஃபோர்ட் டேக்கன் பை ராஜாராம் மோகன் ராய் சத்தி வாஸ் அபாலிஷ்ட் இன் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹூ ஹாஸ் பாஸ்ட் த லா அப்படின்றது இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து என்என்எம்எஸ் எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடா கேட்பாங்க ஸோ வித் ஹூஸ் எஃபர்ட் இட் வாஸ் அபாலிஷ்ட் அப்படின்னா லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் தான் ஹூ பாஸ்ட் அண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னா இது வந்து லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் எப்போனா டிசம்பர் ஃபோர்த் என்ன and the word devadasi sanskrit vaartha idu or devar adiyal idu tamil vaartha it means servant of god adavadu kadavalin sevagargal kadavalukku sevai pandravangal dhaan inda devadasigal so dancing girls dedicated to the service of god in a temple and devadasi system was a social evil so enna pannuvaanga appadina petrorgal vandu edavadu nerthi kadan adavadu vendipaanga enak idu nadandaduna இல்ல அந்த இது மாதிரி ஆனது வேண்டிப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் திருப்பதிக்கு போனா மொட்டை அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த காலத்துல எப்படி வேண்டிப்பாங்க அப்படின்னா பெண் குழந்தையை அந்த கோவிலுக்கு தானமாக கொடுப்பதாக வேண்டிப்பாங்க அங்கேதான் இருக்கணும் குழந்தை 
ஸோ அந்த பெண் குழந்தைய அங்கேயே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது டான்ஸ் கற்றுக்கும் பாட்டு கற்றுக்கும் கோவிலில் இருக்கிற வேலைகள்லாம் செய்வாங்க ஸோ திருமணம் செஞ்சுக்க மாட்டாங்க அங்கேயே என்ன பண்ணுவாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இறப்பு வரைக்கும் அங்கேயே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கோவிலுக்கு தானமாக கொடுத்த குழந்தைகள் தான் இந்த தேவர் அடியாள்கள் அதாவது சர்வெண்ட் ஆஃப் காட் தேவதாசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேவதாசி சவ் ஜெகநாத் டெம்பிள் இந்த மாதிரி பெண் குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ இங் இவங்க இந்த இந்த குழந்தைகள் எல்லாமும் அதே தான் ஸோ நல்லா கலைகளில் நிறைய கற்றுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதே ஒரு பொழுதுபோக்கு அது தானே ஸோ அங்கே ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து கோவிலில் தான் வந்து டான்ஸு பாட்டு இன்ஃபேக்ட் பள்ளி ஸ்கூலே அங்கே தான் நடக்கும் கோவில் பிரகாரத்தில் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களும் அதெல்லாம் கற்றுப்பாங்க ஸோ தெர் வாஸ் ஆல்சோ a tradition of dedicating one daughter to the temple so ipa nariya kolandhinga irundhadu appadina enna pannuvaanga appadina oru kolandhaiya kovilla vela seiyadhukaga enna pannuvaanga appadina tattu kudupaanga so and tradition andha kaalathu irundhadu ena andha kaalathu nariya kolandhaigala pettupaanga so adhe maadhiri sila nerthi kadanukaga enna pannuvaanga kovilla viduvaanga so in addition to taking care of the temple they learned and practiced bharatanatyam and other classical traditional indian arts so adu mattum illama enna pannuvaanga appadina nariya vishayangal andha kovila na sonna illaya bharatanatyam kattupaanga adha thavitha nariya classical traditional indian art iyum avanga kattupaanga so idhu dhaan avangaloda mukkiyamaana kovila irukka velaigal la senjittu kadavilukku pani seiva dhaan avangaloda kadamaiya irundhathu so keela irukra indha photo la pathinga appadina ivanga la devadasigal ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பரதநாட்டியம் கற்றுப்பாங்க அண்ட் கடவுள் அந்த ஒவ்வொரு திருவிழாக்கள்லாம் நடத்தும் பொழுது பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி மக்களை மகிழ்விப்பாங்க ஸோ அந்த வேலை தான் இவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் லேட்டர் ஆன் தே வேர் இல் ட்ரீட்டட் அண்ட் ஹியூமிலியேட்டட் கொஞ்சம் நாட்கள் போக போக என்ன பண்ணாங்க அந்த தத்து கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த பெண் குழந்தைகளை தேவதாசி என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பெண் குழந்தைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க and they were humiliated so aramba kala kattathile they were all uh, uh, worshiped abdin kuda sollalam ena avanga romba madichaanga romba mariyadhaya nadathinaanga ena avanga vande kalyana la panikama kadavulukkaga pani seyyara pani seyyara oru tholila senjittirukanga abindradnala anaivarum avanga enna pannuvaanga romba nalla mariyadhiyoda nadathuvaanga ana konja naal aaga aaga enna agudhu abdina they were ill treated and humiliated so the devadasis lost their dignity sense of pride self respect and honor so konja naal poga poga avangaloda mariyadai avangaloda self respect suya mariyadai avangaloda ellathiyum avanga ilakka aarambikkranga adu avangalukku konja kashtama irundhathu dr muthulakshmi ammayar was the first woman doctor in india so idu vandu adikadi ungalukku vandu ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் உமன் டாக்டர் இந்தியாவிலே யார் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க டாக்டராக மட்டும் இல்லை ஷி டெடிகேட்டட் ஹர் செல்ஃப் ஃபார் த காஸ் ஆஃப் அபாலிஷிங் த குரூயல் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் தேவதாசி சிஸ்டம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடுலேருந்து இந்த தேவதாசி சிஸ்டமை அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ஷி வாஸ் ஸோ பர்டிகுலர் and uh, appreciating her role in agita- agitation against தேவதாசி சிஸ்டம் ஷி வாஸ் நாமினேட்டட் டு தி தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் in 1929 so avanga vande nariya samuga sevaigal la interested a irukanga abindradnala nama legislative council assembly la there were two houses in the legislature legislative assembly and legislative council yerkenave nam paathirukom civics la illaya so in the legislative council tamil nadu legislative council in 1929 la ivangala nominate panni member aakranga so she became the member of uh, legislative council in tamil nadu so ipdi irukumbodhu enna agudhu appadina she wanted to so she wanted to make use of this opportunity to abolish this devadasi system illaya so indha oru sandarbhatha payanpaduthi indha devadasi system alikkanum olikkanum appdi nenikkranga so periyar ev ramaswami was instrumental in passing the devadasi abolition bill so with the help of evr periyar nu solluvom illaya so with the help of periyar uh, she passed a devadasi abolition bill in the legislative council so adukku periya romba help pannirkar so dr muthulakshmi ammayar so avanga enna pandranga proposed the bill to the madras legislative council in 1930 1930 la madras legislative council la 
ஒரு பில்லை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா பில்லு தான் ஆக்டாக மாறும் இல்லையா அது எல்லாரோட அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா த பில் கேன் பிகம் அன் ஆக்ட் ஸோ மூபலூர் ராமாமிரதம் ஸோ இவங்க தான் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க தான் ஸோ மூபலூர் ராமாமிரதம் வாஸ் எட் அனதர் உமன் ஹூ ஃபாட் ஃபார் த இமான்சிபேஷன் ஆஃப் தேவதாசி ஸோ டாக்டர் முத்துலட்சுமியோட ஒரு கூட்டணியா இன்னொரு பெண் இருந்தாங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் ஸோ அவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தேவதாசியோட முன்னேற்றத்துக்காக பாறுபட்டிருக்காங்க அண்ட் வித் கண்டினியூவஸ் மாரல் சப்போர்ட் ரெண்டர் பை ராஜாஜி பெரியார் அண்ட் திருவிகா ஷி ரெய்ஸ்ட் ஸ்லோகன் அகெயின்ஸ்ட் த குரூவல் பிராக்டிஸ் ஸோ இப்போ இந்த மூணு பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஏன்னா இது வந்து பெண்கள் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்ற போது ஆண்கள் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இதில் ராஜாஜி பெரியார் திரு திருவிகா ஸோ இங்கே இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேவதாசி சிஸ்டமை அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்திருக்காங்க ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் த கவர்மெண்ட் பாஸ்ட் தேவதாசி அபாலிஷன் ஆக்ட் ஸோ இவங்க அஞ்சு பேரோட முயற்சியால் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் டாக்டர் ஷி வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் உமன் டாக்டர் இன் இந்தியா ரைட் அடுத்தது என்ன மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் அடுத்தது ராஜாஜி பெரியார் திருவிகா ஸோ இவங்க அஞ்சு பேரோட எஃபர்ட்னால தேவதாசி அபாலிஷன் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் இந்தியா மெட்ராஸ் தேவதாசி ஆக்ட் இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ல கூட வரலாம் ஸோ மெட்ராஸ் தேவதாசி ஆக்ட் வாஸ் அ லா தட் வாஸ் அனாக்டட் ஆன் நைன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நம்ம சுதந்திரம் வாங்கின உடனேயே பாஸ் பண்ண ஒரு ஆக்ட் எது அப்படின்னா ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் விகட் ஃப்ரீடம் இல்லையா ஸோ அதில் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம வந்து தேவ மெட்ராஸ் தேவதாசி ஆக்டை பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா த லா வாஸ் பாஸ்ட் இன் த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்போல்லாம் வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிறது இட் கவர்ஸ் ஆந்திரா கொஞ்சம் பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா கேரளா அண்ட் நம்ம தமிழ்நாடு எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது தான் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி ஸோ இந்த பிரசிடென்சி ஃபுல்லாக்குமே இந்த ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொன்னாங்க அண்ட் இட் கேவ் தேவதாசி இஸ் அ லீகல் ரைட் டு மேரி ஸோ இனிமேல்ட்டு தேவதாசிகள் என்ன பண்ணலாம் கோவில் இருக்க வேணா அவங்க என்ன பண்ணலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மேட் இட் இல்லீகல் டு டெடிகேட்டட் கேர்ள்ஸ் டு இந்தியன் டெம்பிள்ஸ் இனிமேல்ட்டு யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது இந்திய கோவில்களுக்கு குழந்தைய தத்துலாம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு சட்ட அந்த அந்த சட்டத்துல ஒரு கிளாஸா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இந்த ஆக்ட்ல இருக்கு ஒன்னு தேவதாசிகள் இனிமேட்டு திருமணம் செஞ்சு கொள்ளலாம் ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேணுன்றதுனால அவங்க கோவிலையும் இருக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இனிமேல்ட்டு யாரும் கோவில்களுக்கு பெண் குழந்தைகளை என்ன பண்ணக்கூடாது தத்து கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதையும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இட் ஹஸ் பேட் இல்லீகல் டு டெடிகேட் கேர்ள்ஸ் டு த இந்தியன் டெம்பிள் ஸோ இந்த அஞ்சு சோசியல் ஈவல்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா சைல்ட் மேரேஜ் ஃபீமேல் ஃபொட்டிசைட் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் சதி அண்ட் தேவதாசி சிஸ்டம் ஸோ இந்த அஞ்சு ஈவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு எழுதினா பேராகிராஃப் கொஸ்டின் ஆகிடும் அண்ட் அந்த அஞ்சு ஈவில் பேர் எழுதினா அது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஆகிடும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சோஷியல் ஈவல்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த லெசனோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ